டுடே இன்றைக்கி நாங்கள் நீங்கள் வீடியோஸில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து என்ன வளர்த்துட்ருக்காங்கன்னா வெந்தய கீரை வளர்த்துட்ருக்காங்க இப்போ அவங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இது வந்து ஒரு வகையான ஒரு வகையான இல்லை நம்ம வீட்டில் சாதாரணமாக வச்சுருக்கிற வெந்தயம் வெந்தய செடி நம்ம வந்து என்னென்னா வெந்தய செடியிலேருந்தே வெந்தயத்தை கூட எடுக்கலாம் அந்தளவுக்கு வந்து இதில் வந்து நம்ம வீட்டிலே வந்து வெந்தயம் வந்து கிடைக்கிற அளவுக்கு வளர்க்கலாம் அப்படி தான் நான் வந்து மொத்தம் ஒரு நாலு அஞ்சு செடி வச்சுருந்தேன் ரெண்டு மூணு செடி வந்து சாலடுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இந்த ஒரு செடியில் இருந்தாவது கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வளர்த்துட்ருக்குறேன் பாருங்கள் இது வந்து வெந்தய செடி எவ்வளோ பெரிய லீஃபாக வந்துட்டுருக்கு எவ்வளோ பெரிய செடியாக வந்துட்டுருக்கு இன்னும் இந்த செடி நல்லா முத்தணும் இதிலேருந்தே வெந்தயம் வந்து எனக்கு வந்து கிடைக்கும் இதில் பாருங்களேன் வெந்தயம் வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வெந்தயம் வந்து நீங்கள் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு செடி வளரும் போதே எங்களுக்கு வந்து சாஞ்சு சாஞ்சு விழுந்துடுது அது ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து வந்து ஒன்று மண்ணில் வளர்க்குற முறையை வந்து கடைபிடிங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் இன்னொரு முறையிலையும் கூட நான் வளர்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அதையுமே காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வீட்டிலே வந்து வெந்தயத்தை வந்து எடுக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு மூணு நாலு வெந்தயம் மட்டும் நல்லா வந்து வெந்தயம் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு மேல் பரப்பில் வந்து இடக்கூடாது என்ன செய்யணும் நல்லா பாயிண்ட் பண்ணி உள்ளே நல்லா போட்டு உள்ளே ந அதிகமான அளவு உள்ளே வந்து ரொம்ப ஆழமான இடத்துல இருக்கிற மாதிரி போட்டோன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா மேலே வளர்ந்து வர்ற வரைக்கும் அந்த தண்டு பகுதி வந்து உள்ளே நல்லா இறங்கி இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த 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 இது வந்து இப்படி சரிஞ்சு போகாது விழாது அந்த அளவுக்கு இருக்குது இதில் வந்து நம்ம இந்த இலையை கூட நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டே வரலாம் ஆனால் மேலே வந்து நமக்கு வந்து வெந்தயம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்களுமே வீட்டில் வந்து வீட்டிலே நம்ம வந்து மிளகு வீட்டிலே தயாரிக்கலாம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இது பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் தேவையான அளவு இப்போ வந்து இந்த இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்லைப்பூ வந்து முல்லை இல்லை இது வந்து மல்லிகைப்பூ இதை வந்து நான் வந்து வீடு மாறிட்டோம் அப்போ நான் ட்ரிம் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி விட்டு வச்சுருக்குறேன் இதில் பாருங்கள் இது வந்து முல்லை இதுவுமே மல்லிகைப்பூ இது வந்து ஒரு வகையான பச்சை மிளகாய் என்ன வகையான பச்சை மிளகாய் அப்படின்னா இது வந்து காஷ்மீர் சில்லி அதிகம் காரமே இருக்காதது இது வந்து ரொம்ப நல்லது வீட்டிலே வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு வகையான இது வந்து நாட்டு தக்காளி செடி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் இது சாதாரணமாகவே எங்கள் வீட்டில் இது ரொம்ப அதிகமாகவே ஈல்டு தந்துகிட்டே இருக்குது அந்தளவுக்கு இருக்குது இந்த பச்சை மிளகாய் செடி நல்லா வந்துட்டுருக்கு இது பக்கத்தில் இருக்கிற இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி செடி வந்து தக்காளி செடி அது பக்கத்தில் இன்னொரு தக்காளி செடி இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த அன்றைக்கி வந்து நான் வச்சேன் நட்டு வச்சேன் ஒரு ரெண்டு இது அதில் வந்து எனக்கு வந்து மிளகு செடியில் வந்து இதோ லீஃப் விட்டு இப்போ தான் இருக்குது வளர்ந்து வரும்னு நினச்சிட்ருக்கேன் நீ மேலே வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு க கயிறு கட்டி விடணும் படம் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொன்னாங்கண்ணி கீரை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி எனக்கு ஈல்டு கொடுக்குறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு நிறையாவே பூ பூத்து நிற்கிது பூ ஒரு சில பூ வந்து உதிரும் அது அதை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது நம்ம வந்து தைரியமாக இருக்கணும் நல்ல வகையான மருந்து வகைகளை மட்டுமே அதுக்கு தெளிக்கணும் நம்மளே ப்ரிப்பேர் பண்ண மருந்து மட்டுமே தெளிக்கணும் கடையிலேருந்து சில நேரம் வந்து மருந்து வகைகள்லாம் வாங்கி ஒரு சில பேர் தெளித்து வளர்க்குறாங்க அப்படி வளர்க்கும்போது வந்து அதுவுமே இல்லாமல் நிறையா உப்பு கூட வந்து இதில் போடலாமா செடி கடையில் ஒரு உப்பு யூரியா உப்பு அது இதுன்னு இருக்குது போடலாமான்னு கேட்காங்க அந்த உப்பு வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனி வித்தியாசப்பட்டு அது வந்து மாறுபடும் அப்படி இருக்கும்போது அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம அதிகமான அளவு போடும்போது அந்த செடி வாடிடும் ஸோ வந்து நம்ம வந்து அதில் என்ன அளவு கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த உப்பை விட நாலு அஞ்சு மடங்கு கம்மியாகவே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் செடி ரொம்ப அழகாகவே பீன்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் காய்ச்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு சூப்பராக காய்ச்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு நிறைய பீன்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து இருக்குது இது வந்து நீங்களே பார்த்துட்ருக்கீங்க நிறைய பூ பிடிச்சிருக்கு நிறைய காய் வந்துருக்கு பீன்ஸ் செடி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி செடி இதுலேயும் பூவெல்லாம் பூத்து காய் காய்க்கிற காய்க்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இல்லை தக்காளி நல்ல பெரிய பெரிய தக்காளி நம்ம பார்த்துடலாம் இது வந்து எங்களோட வீட்டில் அழகுக்காக இருக்கிற 
மணி பிளான்ட்டு மணி பிளான்ட்டை வீட்டில் ஒவ்வொருத்தவங்களும் கண்டிப்பான முறையில் வளர்க்கணும் அதில் இருந்து நமக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் கிடைக்கிது ஸோ மணி பிளான்ட் எல்லோரும் கண்டிப்பான முறையில் வீட்டில் வளருங்க அப்புறம் நம்ம வீட்டில் சண்டே சண்டே தேவைப்படுற புதினா மல்லி மல்லி வந்து நான் வந்து எடுத்துட்டேன் அந்த அளவுக்கு இல்லை இனி தான் போடணும் நான் மல்லி செடி போடுறத வீடியோ இன்றைக்கி நான் வந்து போடணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன் போடுறேன் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து மல்லி அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு கீரை தோட்டம் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கவரில் தான் நான் வந்து வச்சிட்ருக்கேன் ஆனாலுமே அது வந்து ரொம்ப அழகாகவே வந்துட்டுருக்கு நீங்களே பார்க்குறீங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்த்துட்ருக்கிறீங்க கீரை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கேரட்டு இப்போ தான் ஒரு இருபது நாள் ஆகுது நல்லா வந்து முளைச்சி வந்திருக்கு நல்லா நம்ம மாற்றி நட்டி வச்சுருக்கேன் நல்ல ஒரு முறையில் இருக்குது அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் செடி கத்திரிக்காய் செடியில் பூச்சி இருக்குது அதனால் வந்து கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக நான் வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்து என்னென்னா கற்பூரவள்ளி இங்கே வந்து கேரளாவில் வந்து இந்த இலையோட பேர் வந்து நெவர இலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெவர இலை அப்படின்னு இதை வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சாதாரணமாகவே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டெய்லி ஒரே ஒரு லீஃபு எடுத்துட்டு நல்லா ஒரு மீ மீடியமான உள்ள அந்த தண்ணியில் கழுகிட்டு டெய்லி காலையில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சிட்டு சூடான தண்ணி குடிச்சிட்டு இந்த லீஃபை வந்து சாப்பிட சொன்னோன்னா அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பான முறையில் மார்பு சொல்லி எதாவது இருந்ததுன்னா நல்லா கேட்கும் அந்த உறுதுக்காகவே வளர்த்துட்ருக்கேன் இதுக்கு பாதுகாப்புங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதிகமாக தண்ணி ஊற்றணும் கூட கூட ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி சாதாரண ஒரு சின்ன எங்கள் வீட்டில் இருந்த வேஸ்ட்டு கவரில் ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி வாங்குகிற வேஸ்ட்டு கவரில் தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப அழகாகவே வந்து இது வந்து வா வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு இது துளசி எல்லாம் கூட நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறது ரொம்ப நல்லது வீட்டு வாசலில் கண்டிப்பான முறையில் ஒரு துளசியை வளர்த்துட்டு வாங்க இதே போல் உங்களுக்கு வீடியோஸ் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ